I rintocchi di una campana e il rumore dei passi, i comignoli dei camini che fanno salire su il profumo di pasti preparati secondo le antiche ricette. Oggi l'altra campagna fa tappa a Gesualdo e riscopriamo e attraversiamo la storia del principe dei musici Carlo Gesualdo. Giuseppe Mastrominico, oggi le porte del castello di Gesualdo si aprono, sentiamo in sottofondo fra poco i madrigali, ma soprattutto uno stemma particolarmente importante per chi arriva perché racconta il blasone, quello che era il ruolo del principe e dei musici. Gesualdo infatti è un gran cognome dell'antichità, eh, la famiglia Gesualdo è stata una delle famiglie più potenti del Regno di Napoli, in verità il vice reame spagnolo in Italia, questo stemma che e dà il benvenuto al visitatore e poi lo stemma Gesualdo Ludovisi con eh, l'immediato successore di Carlo Gesualdo dopo la sua morte che è venuta in questo castello nel 1613, l'8 settembre 1613. Ma accanto allo stemma quella scritta che si legge sul cornicione del castello dove il suo proprietario più illustre dice eh, la trasformazione che ha voluto dare a questo luogo non solo del potere ma anche della eh, cultura, tra 500 e 600. Carolus Gesualdus, io Carlo Gesualdo, che discendo eh, dal um, glorioso Ruggero Normanno che fu duca di Puglia e di Calabria, quindi io Carlo Gesualdo che ho discendenze normanne e che sono conte di Consa, principi di Venosa, eccetera, tutto questo ho eretto. Soprattutto iconograficamente cosa rappresenta il blasone? Guardiamolo insieme. Eh C'è cioè il, il leone, il simbolo proprio del casato gesualdiano, poi ci sono i gigli che lo circondano, che ognuno dei quali rappresenta una eh, concessione, eh, che, mh, molte delle quali dipendono anche dai nuovi matrimoni che venivano eh, intrecciati, eh, ad esempio come quello con Leonora d'Este, che lo gesualdo ha avuto infatti due importanti mogli, la prima Maria Davalos che poi è oggetto di una vicenda biografica eh, importantissima, il duplice omicidio che fu, fatto, eh, fu ordinato da, da Carlo Gesualdo eh, nel palazzo nella residenza napoletana e poi il secondo matrimonio con Leonora eh, d'Este e quindi uno dei casati più importanti dell'Italia rinascimentale. Siamo nella corte rinascimentale del castello di Carlo Gesualdo, uno dei comuni più preziosi, più belli dell'Irpinia, alle nostre spalle un pozzo. Cerchiamo di far capire ai telespettatori com'era la corte quando c'era il principe, come si viveva questo spazio. 
Bah, questo aspetto sicuramente insomma, si viveva un pochino come tutte le corti del Rinascimento, quindi, ma in modo particolare diciamo, era legato alla figura e al cenacolo gesualdiano che qui il principe aveva istituito portando figure di alto rilievo sia nell'ambito nell musicale, artistico, quale Tasso si dice che anche lo stesso Caravaggio sia stato qui e in particolare diciamo, è legato alla figura di Stravinsky perché che poi Stravinsky per Carlo Gesualdo è, è una pietra miliare, perché è stata la persona che ha riscoperto diciamo, il suo estro, la sua, il suo genio, la, la sua musica, che fino allora era stato appannato un pochino da tutta la sua vicenda diciamo, personale. Quindi questa vera è un po' l'emblema di quello che è stato poi la musica di Carlo Gesualdo, da Rude di Stravinsky, che per due volte è stato qui a Gesualdo, sia nel 1956 e sia nel 1958, è venuto qui perché sulle tracce del principe che cercava dei frammenti di musica perché voleva completare dei motetti che poi gli servirono per fare il monumento pro Gesualdo. Quindi questo, per noi ha questa valenza importante perché qui la figura di Stravischi da questa vera è nata quella che poi è stata diciamo, tutta diciamo, la, la, la crescita sia del musicista sia di noi come comunità gesualdina. Ecco perché come diceva l'opera di Stravinsky è stata anche quella di una sorta di rivalutazione, recupero, valorizzazione del principe dei Madrigali. Sicuramente da Stravinsky in poi la figura di Carlo Gesualdo ha occupato il ruolo che meritava nella storia della musica perché fino allora è stato molto oscurato come ho detto dalla sua figura, dalle sue vicende personali come sappiamo dall'uccisione della moglie e invece con Stravinsky ha avuto tutto un cioè, quel risvolto quello che lui aveva bisogno tanto è vero che gli dedicò quel monumentum per dire che nessuno aveva pensato a rivalutare a Carlo Gesualdi che neanche sulla sua tomba fosse evidenziato che era un musicista ecco per cui lui è un monumento musicale per dedicare al grande musicista non dico Irpino ma dico mondiale, mondiale. Rosio è l'anima del Castello Gesualdo perché le accompagna in questo momento tante persone a guardare questa mostra sensazionale. Avete riprodotto gli strumenti musicali del Principe dei Musici. Raccontaci un po', questo è innanzitutto eh, l'unico ambiente che è stato recuperato con i suoi affreschi. Questa stanza era così quando qui viveva Carlo Gesualdo. Questa stanza abbiamo, abbiamo deciso di utilizzarla per mh, mostrare il clavicembalo che è una riproduzione filologica degli strumenti musicali che si trovavano in questo castello eh, che vengono nominati nell'inventario che si è realizzato qui nel 1630 dopo la morte di Isabella Gesualdo e eh, che si trova nell'archivio segreti del Vaticano nell'archivio Buon Compagno Ludovisi del quale si sono, eh, abbiamo avuto tutte le notizie il professor Luigi Sisto che è curatore di tutta questa mostra ha avuto tutte le notizie per realizzare nuovamente tutti questi strumenti. È una storia splendida la tua, tu ti sei innamorata e sei venuta a vivere a Gesualdo e sei diventata una delle gesualdine più autentiche, più doc? Diciamo di sì, questa sì. Come straniera tu non sei nata in questo paese, perché ti sei innamorata degli strumenti? Di... Beh, mi sono innamorata principalmente del paese, poi la storia di tutto questo paese, di, non solo di Gesualdo, perché ogni paese ha un'anima e questa è la storia di Gesualdo per me è fantastica, anche perché io provengo di una nazione dove eh, diciamo, non c'è la storia rinascimentale, eh, la nostra storia diciamo, è più moderna e quindi per noi vedere un borgo antico è come un sogno e quindi questo mi ha fatto innamorare di questo e poi la storia è veramente fantastica. Tu da dove vieni? Dal Messico. Dal Messico manca la storia rinascimentale, quindi insegna anche a chi ha questi tesori a conservarli bene. Ah, sì, sì, perché eh, ci dobbiamo rendere conto, come un giorno spiegava anche i ragazzi di scuola, di quello che stiamo, dove stiamo mettendo i piedi. Ogni pietra ci racconta una storia, ogni cosa dobbiamo cominciare ad osservare con gli occhi del cuore tutto quello che c'è in questo posto, perché così riusciremo a prendercene cura e a... Um, anche a raccontare tutto quello che c'è perché ci sono tante cose, è una storia veramente fantastica.
Qui rivediamo il blasone che incontriamo all'ingresso della corte di Gesualdo. Sì, questo clavicembalo eh, lo hanno abbellito con, con questo stemma della famiglia Gesualdo e la famiglia d'Este. All'interno di questo strumento fantastico che eh, finisce come a coda di rondine troviamo una rossa che ha all'interno una stella di Davide. Eh, si può vedere dalla parte dell'altro dell lato. Ecco, leggiamo Opus Augusti. Opus August, Augusti Bonze, eh, c'è l'anno del 2017. Eh, clavicembalo cromatico, perché? Perché in ogni ottava c'è 19 tasti che riproduce anche il suono del bemolle del diesis. Queste sono eh, le caratteristiche di questo clavicembalo cromatico, che poi c'è l'enarmonico, che è ancora più grande perché per ogni ottava c'è 31 tasti. Prima sera, che se mangia e la zitta prima sera, prima sera, la prima sera, cancia se cucca, la prima sera, cancia se cucca, la prima sera, cancia se cucca. una stanza forse una delle più importanti del castello? Sì, sicuramente, è la sala Stravischi che abbiamo voluto dedicare a questo grande musicista del Novecento nel 2015, nel corso di una manifestazione che si è tenuta qui nel castello. Abbiamo invitato qui Maris Stravischi, nipote del, del musicista, e la quale è venuta qui diciamo, un pochino a testimoniare come dai tempi di suo nonno le cose fossero cambiate qui a Gesualdo, di, di come noi diciamo, avessimo fatto tesoro di quando Stravischi aveva chiesto. Per quanto riguarda Maria, cioè, le Stravischi, io sono cioè, incuriosita perché una persona di tale levatura come Stravischi fosse un da Gesualdo, ho cercato un pochino di vedere quali fossero state le fasi che hanno portato a questo grande, grande incontro fra eh, Carlo Gesualdo e Stranischi. Quindi un libro che lei ha scritto sulla traccia delle ricerche e sulle orme di questo musicista. Le orme di questo musicista, quindi che cosa insomma, avesse, avesse portato, perché. Quindi allora sono partito un pochino, ho fatto delle ricerche partendo da un, da, da un suo scritto, da, un, da uno scritto che Stranischi ha scritto nel, come pre prefazione al libro di Watkins, dove parla cioè, di Carlo Gesualdo e parla del suo viaggio a quel Gesualdo. Eh, Sono anche riportati alcuni, alcuni brani, testimonianze di quanto Stravischi disse? No, l'intero viaggio è, io l'ho tradotto dall'inglese, l'intero percorso, quindi da quando lui è arrivato a Napoli, delle cose che ha visto a Napoli, come è arrivato qui a Gesualdo, chi ha incontrato Gesualdo, che cosa ha trovato e eh, diciamo anche un po' la delusione che ha provato quando ha visto che venendo qui eh, pochi conoscevano diciamo questa figura di Carlo Gesualdi, infatti ha detto che se non fosse stato per l'emblema, cioè quindi per gli stemmi, niente faceva pensare che qui nel 600 c'era stata questa corte. Sulle tracce del mio bisnonno ci si imbatte in un luogo importantissimo, una cittadina italiana situata a est di Napoli, in provincia di Avellino, che porta lo stesso nome del suo celebre principe rinascimentale, Gesualdo. Un luogo, un personaggio e tanto mistero. Il principe Don Carlo Gesualdo di Venosa, 1566-1613, dotato di una considerevole fortuna, diede lustro al luogo, in particolare per aver trasformato il castello che si erge maestoso sulla collina cittadina affinché ospitasse la sua corte. Questo personaggio, definito sul fureo tiranno e che fece scalpore, tra le altre cose per aver ucciso la sua prima moglie insieme all'amante, accese la curiosità proprio di Igor Stravischi. Un vero e proprio patrimonio che appunto con questa grande opera di vitalizzazione del, dell'editoria grazie a questa nuova casa editrice sta riportando e conservando tanta storia che fa parte della storia del paese e anche quella del principe dei musici come il testo della dottoressa Finno. 
E Carlo Gesualdo è passato alla storia come uno dei personaggi più visionari che la storia della musica abbia mai eh, conosciuto, ma tra le sue tante visioni c'è appunto l'idea di impiantare presso questo castello una stamperia. Carlo Gesualdo convocò presso le sale di questo castello uno stampatore napoletano, il Carlino, e con lui ha dato vita, eh, ripeto, in queste stanze alle sue opere più famose, i madrigali, i libri quinto e sesto di materiale cinque voci e poi i responsori che oggi sono giudicati patrimonio imprescindibile della cultura occidentale. Noi abbiamo cercato di recuperare nel DNA della nostra terra anche questo, diciamo, questa eredità eh, editoriale. Dire che a Gesualdo si stampava è un fatto importante, che a Gesualdo poneva la sua corte in concorrenza con le corti rinascimentali più importanti d'Italia ed Europa che avevano appunto il privilegio di stampa. Noi seguendo questo sogno abbiamo impiantato le antiche edizioni, quindi oggi Gesualdo ha anche il nome di una eh, marca editoriale che eh, seguirà in chiave contemporanea tutti i passi che allora, 400 anni fa, ci furono insegnati. Quindi noi siamo giovani ma con 400 anni di storia alle spalle. Siamo su uno dei bastioni, la torre del Castello di Gesualdo, da qui il colpo d'occhio è davvero infinito, ma soprattutto si vedono i conventi, perché insomma l'aspetto mistico di Gesualdo è uno forse dei più interessanti. Certo, insomma, la storia religiosa di Gesualdo è particolare, eh, si perde, come si dice normalmente, nella notte dei tempi. In Gesualdo erano presenti una decina di chiese solo nel nucleo urbano, senza contare poi altre cappelle e luoghi di preghiera nelle contrade eh, vicino. Oltre a queste chiese la particolarità mh, era data anche dal fatto che vi fossero ben tre conventi, era un, una quantità di, di luoghi religiosi insoliti e da questo luogo, da questo punto privilegiato possiamo eh, vedere il convento che è sotto in, di noi, che è il convento dei Celestini, c'è cioè ancora la torre campanaria. Poco lontano la chiesa è il retrostante convento dei Domenicani, altro luogo importante e un po' più in fondo tra gli alberi eh, il convento dei padri Cappuccini. Questi luoghi, oltre ad essere luoghi di culto, di fede, eh, erano anche mh, luoghi di una laboriosità, di una partecipazione del popolo, perché nel convento e per i conventi vi lavoravano una moltitudine di, di persone, di artigiani, di maestranze, quindi la vita religiosa non era soltanto una vita mh, legata a un luogo di culto, di fede, ma anche un luogo di mh, benessere, di produttività e di effetti positivi su tutto il paese. Intorno ai conventi ovviamente ruotavano anche quelle che erano le confraternite. Vi erano ben sei confraternite. Quali erano? Di queste vi erano quelle dei Domenicani, dei Celestini, dei Gesuiti e di queste confraternite, confraternite quattro erano cosiddette saccate, cioè portavano il sacco, il saio, era una specie di divisa. Altre erano confraternite o congregazioni di eh, associazioni di, di, di mestieri e queste confraternite svolgevano anche attività di, di mutuo soccorso, di reciproco aiuto, perché nello specifico il culto è del Rosario si è diffuso in tutto il Meridione dopo la battaglia di Lepanto, 1570, la battaglia di Lepanto che fu vinta dai crociati sotto la protezione della Madonna del Rosario e questo fu lo spunto a Papa Pio V per promuovere diciamo così, e diffondere il culto della Madonna del Rosario. E in tutte le spine, in tutta Campania, non vi è quasi paese dove non vi sia un quadro o una statua o una chiesa intitolata alla Madonna del Rosario. Sulle tracce del Principe dei Musici di Carlo Gesualdo, l'altra campagna in viaggio nel suo castello, nei suoi luoghi, tra le sue chiese. L'aspetto religioso, quello segreto di un principe raccolto in preghiera. Siamo all'interno della cappella del castello, vedete appunto le facce archeologiche che ancora emergono potenti con in sottofondo la musica, i suoi famosi madrigali.
Siamo all'interno della chiesa del Santissimo Rosario, una delle, delle più care alla pietà popolare. Sì, in effetti questa è la chiesa del Santissimo Rosario, una chiesa eh, antichissima, sorta una data certa è del 1577 all'indomani degli eventi favorevoli della battaglia di Lepanto. Questa chiesa ha assorbito, ha inglobato a suo tempo quella che era la chiesetta preesistente, la chiesetta del, di, della mano di Costantinopoli, che rimaneva in un angolo di questa struttura. Nel corso degli anni eh, la chiesa si è ingrandita, si è abbellita, si è mh, dotata di queste due arcate eh, laterali. Tra i quadri di pregio, qui ricordiamo sicuramente la Madonna di Costantinopoli, che era appunto la Madonna che rappresentava la chiesetta, come ho detto, che poi venne assorbita da questa chiesa. Um, vi sono altri dipinti importanti come il dipinto di San Tommaso, che eh, diciamo, riceve la parola dal eh, Cristo e il cui originale si trova eh, a Napoli, nella chiesa di San Domenico. Altri dipinti importanti sono quello che vediamo sull'altare, che è proprio la Madonna del Rosario, che era contornata da quelle 12 formelle che purtroppo sono andate perdute a seguito del restauro e che raffiguravano un po' tutta la vita della, della Madonna. E per ogni altare vi sono questi marmi policromi che l'abbelliscono, più vengono riprodotte in marmo le immagini che vediamo sull'altare, in particolare quello di San Vincenzo Ferreri che è un santo la cui tradizione qui a Gesualdo è molto forte, la fede verso questo santo è molto sentita e si manifesta in particolare ad agosto con la famosa manifestazione del volo dell'angelo, oltre che per la festa religiosa in senso stretto. Proprio il volo dell'angelo tiene riunite quelle che sono il castello con la chiesa, perché questo bambino che viene lanciato di un certo peso, che recita un, cer un certo canovaccio, viene collegato appunto con un filo in alto dalla chiesa del Santissimo Rosario al castello che qui di fronte si guarda in un certo senso e soprattutto si dà vita anche a delle invettive particolari, insomma si dà proprio vita a quello che è il vero spirito del, dell'essere gesualdino. Beh, in effetti sì, la manifestazione è molto suggestiva, particolare, e questo bambino viene legato a questa fune d'acciaio che si libera all'altezza di oltre 20 metri, una fune d'acciaio che va dal campanile della chiesa alla torre del castello di fronte. E questo bambino arriva al, diciamo, alla parte centrale della piazza dove ingaggia un duello verbale con il demonio. E in effetti vi è una parte storica che viene recitata puntualmente nella quale però Attualmente il diavolo inserisce degli elementi folcloristici o di politica locale che alimentano contrasti, ilarità anche tra il pubblico che plaudente partecipa a questa manifestazione che diciamo, mette insieme il sacro e il profano. Le fontane, come in tutti i paesi, erano anche luoghi di ritrovo per varie attività. Questa fontana che è tra le due piazze, a cosa serviva, perché è famosa e perché è tanto cara ai Gesualdini? Questa è una fontana che viene definita, chiamata impropriamente, per la vita fontana dei putti, per i due angeli che si vedono nel, in questo riquadro. Era una fontana che anticamente era messa di traverso, su questo lato che insieme al portone d'ingresso al paese fu poi rimossa e collocata su questo lato per rendere più eh, diciamo così, agevole il percorso verso la chiesa e verso il prosieco e per dare una prospettiva un po' diversa eh, a tutto l'insieme. Era una fontana come tutte le fontane, luogo eh, di, di, di approvvigionamento dell'acqua che era l'elemento, la risorsa più importante. E quindi adesso si compone in questa fase, questa fontana, di quella che era la parte originale con i due mascheroni, più questi, eh, la G, simbolo e stemma della, del comune di Gesualdo, che sovrastava il portone d'ingresso al paese. In effetti adesso questa fontana, dopo questi, quando fu spostata, è un insieme, un assemblaggio di due eh, elementi diversi.
la fontana originale, il portone originale che però sono stati eh, sistemati in questo modo nei lavori del 1815 come recita eh, l'iscrizione qui sotto. Piazza Umberto I, siamo su uno dei belvedere più suggestivi, uno degli ingressi privilegiati per visitare il centro storico di Gesualdo, ma c'è soprattutto la particolarità del marmo, non tutti sanno che a Gesualdo c'è il marmo come altre pietre pregiate. Sì, in effetti a Gesualdo c'è la famosa cava di marmo eh, alabastro, o cipollino, come si dice, dal colore particolare, di cui è, è stata realizzata questa fontana. La fontana è il monumento idraulico più importante di, di Gesualdo e segue quella che abbiamo visto la fontana dei putti. Eh, questa fontana adesso non si apprezzano i colori perché bisognerebbe eh, diciamo restaurarla. È stata realizzata tutto con questo marmo eh, alabastro eh, e quindi eh, la particolare di questo marmo è che mh, ha dei colori trasparenti, traslucidi, eh, colori giallo, arancione e i tecnici del 1800 quando ripresero questa fontana definirono questa fontana, sono atti ufficiali, la fontana più bella del, del Principato da cui si apprezza il diafano della trasparenza, il diafano è il termine con il quale si usava definire appunto la trasparenza ancora oggi alcuni anziani del posto riferiscono che quando era restaurata e il sole attraversava queste, queste pietre i raggi li attraversavano, la fontana si incendiava, volendo significare che i colori riflettevano una luce e degli effetti veramente particolari. Thank you.